காலை வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்ரீரிஷ் யாஸ்ட்ராவுடைய இன்றைய செய்தி அதாவது இன்றைக்கி இந்த ராகுகாலத்தை பற்றி பார்ப்போம் ராகலம்னாக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மாலை நாலு டு ஆறு திங்கக்கிழமைக்குன்னா காலையில் ஏழு டு ஒம்பது செவ்வாய்க்கிழமை மூன்று நாலு புதன்கிழமை பன்னெண்டு ஒன்று வியாழக்கிழமை ஒன்று டு மூணு வெள்ளிக்கிழமை பத்து டு பன்னெண்டு சனிக்கிழமை ஒம்பது டு பத்தில் இந்த மாதிரி டயத்தில் ராகுகாலம் முதுமக்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னென்னா ராகு காலத்தில் பிறந்தவன் அதான் அவனுக்கு கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த ராகு காலம் கிடையாது அது ஆக்சுவலாக அது பிறக்கிற காலம் வந்து திருவாதிரை சுவாதி சதயம் இந்த மூணு நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு அதிபதி ராகு பகவான் அவர்களுடைய காலம் பதினெட்டு ஆண்டுகள் இந்த ராகு அவங்க ஜாதகத்தில் மூன்று ஆறு பதினொன்று ஆகிய ஸ்தானங்கள் இடம்பெற்றிருந்தா அந்த ஜாதகம் ஒன்றும் பண்ணாது ஆனால் மற்ற இடங்களில் அந்த ராகு இருக்கும் பொழுது அந்த ராகுடைய திசாபுத்தி காலங்கள் அந்த ஜாதகரை ஆட்டி வைக்கும் இதைத்தான் ராகு காலத்தில் பிறந்தவங்க சொல்கிறாங்களே தவிர வழக்கமாக வரக்கூடிய இந்த ராகு காலம் இல்லை நிறைய பேர் பிரசவத்துக்கு வரும்போது கூட பயப்படுவாங்க ராகு காலம் டைம் தள்ளி வைக்கிறது அது ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை பட் அப்படி பிறந்தாலும் தப்பு இல்லை இதுக்காக இதை போட்டு குழந்தைக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஆக ராகு காலம்னா என்னென்ன முறை தெரிஞ்சுட்டீங்க இல்லையா இந்த ராகு காலம் வேறு அந்த ராகு காலம் வேறு ராகு காலம் என்பது ராகுடைய திசை காலம் மூன்று ஆறு பதினொன்றில் இருக்கும்பொழுது எந்த தேமையும் இருக்காது மற்ற ஸ்தானங்கள் இருக்கும்போது கஷ்டம் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அஷ்டமி நாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டு நிறைய பேர் குளறி எடுக்கிறாங்க அதாவது திதிகள் மொத்தம் பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு 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 முப்பது வளர பெரிய திதி பதினஞ்சு தேய் பெரிய திதி பதினஞ்சு அதாவது அமாவாசையிலேருந்து ஒரு பாஞ்சு நாள் கௌரமிலேருந்து ஒரு பாஞ்சு நாள் இந்த திதிகள் வரும் பார்த்திங்கன்னா அமாவாசை ஒன்றுன்னு வச்சுட்டோம் பிரத்தமை துவியை திருதியை சதுர்த்தி பஞ்சமி ஷஷ்டி சப்தமி அஷ்டமி நவமி தசமி ஏகாதசி துவாதசி திரியாதசி சதுர்தசி அகைன் வந்து உங்களுக்கு பௌர்ணமி வந்துடும் பௌர்ணமிலேருந்து இதே அந்த பதினெட்டு திருப்பி வரும் இல்லைங்களா இப்போது இந்த அஷ்டமி நவமி ஏன் இவ்வளோ குடுமையான ஒரு நாளாக திகழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமி அன்றைக்கி கிருஷ்ணன் பிறக்கிறார் கோகுலத்தில் அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ரோகன் நிஷ்டத்தில் பார்த்தனால தாய்மாமனுக்கு ஆகாதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் பிறந்த நேரம் திசாபுத்தி காலம் அவர் அவஸ்தப்பட்டார் அதுக்காக அந்த அஷ்டமியே ஆகாது அந்த ரோகனியே ஆகாதுன்னு சொல்லி ஒரு தாட் இருக்குது மக்கள் மத்தியில் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நவமி ராமபிரான் பிறந்த நாள் அவர் வந்து காட்டுக்கு போனார் வனவாசம் போனார் அதனால் நவமி ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்குது அதனால் அஷ்டமி நவமி ஆகாதுன்னு சொல்லி மக்கள் மத்தியில் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் சொன்னார் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சரி அது அப்படி இருக்கட்டும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடற்கரை ஓரங்களில் உள்ள மக்கள் இன்னமும் அந்த ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்குது எப்படின்னா அந்த காலத்தில் லைட் ஹவுஸ் கிடையாது கலங்கரை வழக்கம் கிடையாது வீட்டுக்கு போகிற பையன் திரும்பி வருவானா வீட்டுக்கு போன ஹஸ்பண்ட் திரும்பி வீட்டுக்கு வருவாரான்னு பார்க்குறதுக்காக வீட்டு வாசலுக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு கையெடுத்து இப்படி வச்சு இப்படி பார்ப்பாங்க இந்த பழக்க வழக்கம் இன்னும் இருக்குது அப்போது விளக்கு இல்லை வீடு எங்கேன்னு தெரியாது அங்கேருந்து வர ஆளுக்கு அதனால் அடையாளம் காட்டுறதுக்காக இங்கே விளக்கு வச்சுட்டு கூப்பிடுறதுக்காக அப்படி வீட்டில் வீட்டி பா பார்ப்பாங்க அதே பழக்க வழக்கத்தை இன்னும் வச்சிட்ருக்காங்க அதனால் ரொம்ப மக்கள் மத்தியில் இந்த இந்த மூட நம்பிக்கை இன்னும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக களை எடுக்கணும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காதிங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம போய் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால் முடிந்த வரை வாழ்க்கையை நிம்மதியாக வாழ பழகிக்கிங்க எதிர்பார்ப்பை குறைச்சிங்க யார்கிட்டையும் எதுவும் எதிர்பார்க்காதீங்க நிம்மதியாக இருங்க நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை மட்டும் செய்யுங்க கடை வாங்கி செய்யாதீங்க மற்றபடி தேவை உள்ள பொருளை வாங்குங்க தேவையில்லாத பொருளை வாங்கி வீட்டை அப்படி நிரப்பிட்டு கடனை அதிகமாக ஏற்படுத்திக்காதீங்க அவசிய தேவையாக அவசிய தேவை இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுங்கள் அதை மட்டும் வாங்குங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருங்க வணக்கம் நண்பர்களே நாளை செய்தி நாளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்